Fala cambada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o MD, galera. No vídeo de hoje, a gente tá dando início à segunda série aqui do canal, jogando Euro Truck Simulator no modo extremo. Simulação extrema pra vocês. Pessoal, a gente tá no mapa Rotas Brasil, e aqui vai ser o segundo estilo que a gente vai estar tá gravando essa série, tá bom? É... Aqui a gente vai trazer alguns detalhes a mais, com mais simulação, já que o mapa tem uns... Um, é bem mais detalhado do que o mapa EAA Apesar de ser um mapa bem menor Então ambos têm suas qualidades, tá? Então assim é, Vamos começar a série logo é, Se você não entende o que, que é esse conceito Que eu digo de, de simulação extremo Quer entender o que, que é Convido você a assistir os dois últimos vídeos da série Que lá a gente explica melhor é, Eu explico pra vocês como funciona essa simulação extrema, tá bom? Galera Tô na casa que eu moro, não é minha casa, vou explicar tudinho pra vocês aqui agora, ó, ó, ó Tô na sala, tava assistindo um, uh, uns vídeos aqui no YouTube Eu sempre que paro aqui uh, durante a tarde pra assistir os vídeos do Rafa e do Slash, canal Fã Brasil Games e Slash Game Convido vocês a assistir aí, dois canal bacana, vocês conhecem? Não sei se vocês conhecem, mas fica a dica aí <risos> Galera, nossa motoca, a gente tem uma CG Fã aqui 2007 <risos> E essa é a casinha que a gente mora, galera Essa não é nossa casa, é a casa do patrão Porque como eu falei pra vocês Aqui a gente é motorista Tá? Então a garagem Do, do, do nosso patrão Fica aqui do lado, tá? E a gente Mora na casa que ele cedeu pra gente aí E a gente cuida do caminhão Na garagem ali, enquanto isso, beleza? Então beleza, eu saí aqui e vou mostrar pra vocês A garagem, o caminhão tá atrás desse muro aqui então essa aqui é a vista da, da frente da nossa casa, que é a casa que a gente mora, tá bom? E aqui fica a garagem, vou mostrar pra vocês Movimentado aqui o centro de São José dos Campos, tá? Pra quem não sabe, a gente começou a série aqui é, em São José dos Campos Que é a última cidade que saiu na atualização do mapa do Rotas Brasil E aqui é a garagem, galera, olha ali o caminhão que tá ali, ó Esse é o caminhão que a gente vai trabalhar, que caminhão que será que é, hein? <risos> Show de bola, vamos dar uma aceleradinha no passo aqui pra mostrar pra vocês Garagem humilde, começou agora também, tá? E ó, a frase zona aqui, ó O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória Serra bonita, é isso aí galera Show de bola, essa é a oficina aqui do... A garagemzinha com oficina do nosso patrão, tá? Então ó, é uma garagem humilde E é isso aí galera Vou mostrar pra vocês um pouquinho E ó o caminhão que a gente vai estar tá trabalhando, galera Caminhãozinho toco, 4x2 Olha que da hora esse, cara Vai ser muito show, falei pra vocês... É, que a gente já tá trabalhando com os caminhões diferentes aqui Essa é uma simulação bacana Eu acho que esse caminhão vai casar perfeito com o estilo desse mapa Porque a gente vai ter muitas entregas em lugares apertados Com... É, andando dentro de cidade com muitos detalhes, sabe? As entregas são bem diferentes Não são aquelas empresas comuns do mapa Então esse caminhão vai casar bastante com os tipos de entrega que a gente vai ter que fazer aqui Muito, muito bacana Então beleza, pessoal? Sem enrolação, vamos apresentar o caminhão para vocês Vamos entrar aqui é um constelechozinho bonitinho, bacaninha 4x2 no baúzinho. Pronto, vamos começar. Beleza, vamos lá, vamos começar mesmo. Galera, esse é o nosso caminhão, tá? Não vou ficar explicando muitos detalhes de como vai ser a questão da simulação, só lembrando que a gente vai respeitar tudo, vai parar pra fazer as refeições, vai parar pra descansar, tá? Não vamos ficar usando o GPSzinho que aparece nessa tela, no máximo as notas, né? Esse daqui a gente vai usar que é na F6, que ela aparece no relatório da carga, como se fosse a nota. E essa vai ser a simulação que a gente vai trazer pra vocês, beleza? Então vamos ligar o caminhão pra vocês escutarem o ronco desse caminhão Ó, aqui dentro tem que aumentar um pouco o som pra mim Espero que o som esteja bom pra vocês Se não tiver, eu vou assistir o vídeo e corrijo pros próximos vídeos, tá? Então peço desculpas aí se o áudio do jogo não estiver bom pra vocês Mas eu corrijo depois, fechado? Então é isso, galera Olha que caminhão bacana, olha o ronco Tá top, não tá? Putz grilo, eu adoro jogar com esse caminhão, cara Então é isso, galera 4 horas da tarde, mais ou menos Eu já tenho uma carga reservada aqui uh, O nosso patrão já passou o que a gente tem que passar para pegar Já passou um frete pra gente Nossa carga é destino são, uh, A gente vai sair de São José dos Campos com destino Atibaia A gente vai levar pneus 12 toneladas É uh, uma carguinha pesada, acima do que esse caminhão suporta Mas dentro do baú ninguém vê, né? Então se não passar na balança, tá tudo certo e a nossa distância da carga é 34 km, mas como assim? Então do perto? Galera, 34 km no mapa Rotas Brasil demora muito. Eu vou demorar mais de uma hora para fazer essa viagem, tá? Então assim, porque aqui a escala é quase 1 um para 1, um, ou seja, 1 um km é uma hora no jogo, é uma hora na vida real. É quase 1 um para 1. Um. 
Então é muito legal fazer as entregas aqui, perfeito? Então é isso, galera. Vamos se mandar pra lá, vamos carregar esse caminhão. Não vou me enrolar muito, não. Tá? E é isso aí, vamos lá. Beleza, pessoal, vamos embora? Beleza, vamos manobrar o caminhão dentro do pátio aqui mesmo, galera. Porque lá fora o pessoal não respeita muito o nosso caminhão, não. Eu já tentei fazer uns testes antes. E o pessoal lá não, não para pra gente, não. Então é pra evitar a gente bater, né? Causar um acidente. Vamos, vamos cuidar aqui. Vamos dar uma olhada, ver se não vai pegar aqui pra trás. Beleza. O GPSzinho já tá marcando o lugar que a gente tem que pegar essa nossa primeira viagem, tá bom? É... Tá tranquilo, vamos pra lá, é pertinho. A carga de pneu aí, duas toneladas. Vai ser uma viagem tranquila. Acho que dá pra entrar depois desse carro aqui. Olha isso, o trânsito BR, cara. Que da hora isso, cara. Mapa Rotas Brasil. É um mapa pago, mas é muito, muito bacana. Ó, aqui que a gente vai carregar, tá? A gente vai passar a pegar uns pneus da Goodyear daqui. Você ó. chegou ao seu destino. Isso aí, ó. Já chegamos aqui. Vamos parar aqui. E vamos pegar a carga. Mercado de carga. Isso que é legal, galera. As empresas são diferentes, assim. Cada, cada entrega, cada destino, cada lugar que eu vou carregar, as docas, são cada vez uma entrega diferente. Então vai ser muito bacana trazer essa simulação aqui pra vocês. Beleza, pessoal? A gente tem essa carga então. É, 20 horas pra entregar ela, né? Super tranquilo isso daí. E olha o, o quanto a gente vai ganhar com essa viagem, galera. 298. Isso aqui, lembrando que desconta é, combustível manutenção do caminhão é, e pedágio se tiver tudo no nosso bolso então é... a gente tem não vai ganhar tudo aquilo no final das contas vocês viram no último vídeo lá o lucro que a gente teve com a carguinha lá do no 113 né no mapa IA. não sobrou quase nada galera a gente pagou muito com combustível aqui o combustível vai ser mais barato porque a gente está com um caminhão que consome pouco é um caminhão pequeno Tá? E outra que aqui a distância é mais curta em questão de quilômetros, né? Então o consumo de combustível é mais tranquilo. Ah, esse caminhão aqui ele tem um câmbio de 12 marchas, 6 marchas com reduzida. Então são 12 marchas. Então a gente tem muita marcha para fazer com esse caminhão aqui. É bacana demais, dá para cruzar umas marchas aqui do jeito. Ixi, show de bola. Beleza, aqui eu já consigo jogar o caminhão lá dentro. Beleza, vamos colocar o caminhão lá no lugar Esse retrovisor não ajuda muito, o baú é bem fechadinho Mas dá pra gente se guiar aqui Galera, eu tô com carga invisível, tá? Então na hora que eu posicionar o caminhão eu tenho que dar um... Um Ctrl F9, né? Ativar a câmera zero E dar um Ctrl F9 pro caminhão ficar... É, posicionado correto, senão ele não vai aparecer Quer ver? Ó, vou estacionar certinho e ó, ele não vai aparecer o verdinho, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Dá até pra ir mais pra trás, ó. Câmera 5 aqui pra vocês verem. Eu tô, tô dentro do lugar, mas ele não ativa o verdinho, ó. Beleza? Ó, aí o que, que eu preciso fazer? Como eu tô com o caminhão rígido, né? Tô jogando com carga invisível. 
Eu tenho que fazer isso aqui, eu dou, um, dou uma câmera zero e dou um ponto é F9 no mesmo lugar, não tem problema. Viu? É só pra alinhar a carga invisível, porque a carga invisível, como eu dei ré, ela já, já se torceu toda, né? E aí ela não aparece. Beleza? Desligar o caminhão. Desligar aqui e vamos pôr pra carregar. São quatro da tarde. Vamos ver até que hora vão carregar nosso caminhão. Carregaram rapidinho, galera. Meia horinha. Os caras é bom, hein? Carregar 12 toneladas de pneu no caminhão em meia horinha. Você tá louco. Vamos puxar a nota da carga aqui então pra gente. Estamos é, com 12 toneladas. Sentido 3, 3 games na Atibaia, no depósito deles. Esperado lá hoje. É, já estão aguardando a gente, né? Até as terça-feira, terça-feira, uh, 10 da noite. Então a gente tem um tempinho curto, tem que correr pra lá. Tem 5 horas pra entregar e a 1 hora e meia de viagem. Pior que é 1 hora e meia mesmo, porque o tempo é real. Tudo então bem. é isso. Vambora. Isso aí, galera. Vamos, vamos se botar aqui. Eu vou fazer alguns cortes. Eu vou fazer essa viagem no vídeo só. Ou pelo menos eu vou até um ponto importante aqui. Vou pôr a câmera de fora pra vocês verem o caminhão saindo. Tá bonito, hein, cara. Lembrando, a gente joga sempre simulando, então eu não vou ficar usando a câmera externa muitas vezes. Só pra quando for efeito cinematográfico aí vocês curtirem o caminhão, tá bom? Mas no geral, é só na câmera interna aí pra simular muito, tá vendo? Bacaninha, olha o caminhãozinho que a gente tá. Show de bola, né, galera? Show de bola mesmo, ó. Cê é louco. Vambora, pessoal, vamos se mandar então, hein? Como diz o Bruno Garcia, vamos se botar, vamos se botar. O movimento tava tão cabuloso, galera, que eu tive que enfiar o caminhão um pouco na frente dos carros ali pra ele esperar a gente. Cara, olha esse posto, cara. Que posto... Nossa, que da hora. Muito realista o mapa. Eu babo mesmo. Eu babo demais esse mapa. Queria ter um gráfico... Um computador um pouco melhor pra poder jogar com um gráfico mais alto. Aí ia ser show de bola. Tem que entrar. Deixa eu entrar. Passa. Aí, vambora. Galera, eu vou deixar vocês curtindo um pouco o som do jogo com esse caminhão aqui, com esse ronco maravilhoso. Já já eu volto aí, vou fazendo alguns cortes pra gente mostrando trechos bacanas aqui da, da, do mapa, beleza? Então vamos embora.
Isso aí, pessoal. Ó. Já estamos saindo da Dutra, tá? Vamos pegar agora... Sair à direita aqui. Vamos pegar a... a Dom Pedro, tá? Eu conheço ela só por esses nomes. Eu não conheço a... Obrigado, obrigado. É, eu não conheço ela pelo... Eu não conheço as rodovias pelas numerações dela, tá? Eu conheço como a Dutra e a Dom Pedro. Eu esqueci, é 101, eu acho, a Dutra. Agora a Dom Pedro eu não sei como é que chama. Se tiver alguma plaquinha eu identifico e já falo pra vocês. Mas bacana demais. Vocês curtiram o ronco do caminhão vindo pra cá? Show de bola, né, cara? Esse caminhãozinho tá muito bacaninha, bem montadinho. Tá disponível aí no, na oficina da Steam pra quem quiser. É muito legal, muito bacana mesmo. Show de bola. Vamos pegando as esquerdas aqui logo. Bom demais de cambiar esse caminhão, você tá louco. Ele é cada, eles são seis marchas seguidas, né? E cada marcha tem a reduzida. Ó, 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 como vem. No limite aqui, hein? Essa curva também é puxada pra caramba. Esse caminhão é bom, hein? E faz média. Putz. Ele faz 3 km por um litro aqui se você trabalhar na, na faixa de torque dele. E rende demais a viagem, isso é louco. Só que não dá pra andar muito rápido nas curvas não, ó. 80 ele já, já balança, porque é baú, né? Baú tô, tem como. Mas é isso aí. Com a 113 lá, a gente passa puro lá, a gente... Que puxa a fila. Ô, 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 acidente. Aqui não, aqui é a gente que dita o caminho, dita o ritmo. Show de bola. Aqui a gente anda. Com a 103 a gente passa por ela, só dá 60, 80, tem que pisar muito. Aqui não, aqui esse aqui anda de boa, rende a viagem. E é isso aí. Bora, escuta mais um pouquinho do ronco do caminhão. Vou cortar minha facecam e deixar vocês curtindo aí. Beleza? Chegando em Atibaia eu volto.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Isso aí pessoal, estamos chegando, ó. falta menos de um quilômetro ali que vocês podem ver pela nota da carga E aqui é uma estradinha cabulosinha cara, olha isso aqui que da hora Tem que andar com cuidado porque os caras aqui vem, nossa senhora Os caras nem respeitam a pista aqui velho Andar com mais calma aqui. Cara, da hora demais esse mapa. Curti demais essa viagemzinha. Muito gostoso, sabe? Dirigir assim. É, você se sente realmente é, na estrada. Porque você reconhece, fala, pô, parece que eu tô no, jogando no Brasil mesmo, sabe? Muito bom, bom demais. Bem detalhadinho. Essas pistas assim, bem, bem a nossa cara mesmo, bem a cara do Brasil. É show de bola. Galera, aqui eu vou andar devagarzinho, porque aqui apesar dele falar que o limite de velocidade é 80 ou 90, essa pista aqui era pra 60, tá? Ainda mais que ela é fechadinha assim, não é, é pista simples no caso. Ó, vamos ter que entrar ali, hein? Vamos ver se tem gente vindo. Tá aqui à direita Pessoal, parei aqui do lado de cá para deixar os carros passarem Quando tiver um movimento mais tranquilo Que eu acho que não vai ter Aí eu entro, tá? Então vamos aguardar um pouquinho aqui É, o movimento aqui tá cabuloso. Um pouco é porque eu puxei fila, né? Porque a galera tava me esperando. Tipo, eles queriam andar 80 por hora e eu a 40, 50. Então, quando eles chegavam perto de mim, eles iam fazendo fila pra trás. Então, vamos esperar. Pessoal, acho que agora dá, hein? Não tá vendo ninguém. Vamos ver só se... Putz. Se dá um espacinho do lado de cá, ó. Já vou colocando a cara já. Beleza, pessoal. Conseguimos passar aqui. Deu um trabalhinho, mas acho que... O cara da carreta, ele não se incomodou muito em esperar, não. Mas é isso aí. Chegamos. Aqui é a empresa. E olha como é que é a empresa, cara. Uma empresa bem diferente do que as empresas normal do, do jogo original. Então é legal demais você vir fazer umas entregas assim, ó. Nos lugares diferentes. Tô curtindo demais jogar aqui. Demais, demais, demais. Show de bola. Muito show de bola. Isso aí. Aqui é o depósito deles. Vamos caçar a nossa vaguinha aqui, é onde a gente vai estacionar. Aqui também a dificuldade é decidida aleatória, então a gente vai ter entregas aí mais fáceis, outras mais difíceis. É sempre alternar um pouco. Bom, como na, na manobra eu não quero obter vantagem, então vai ser na câmera interna, mas aqui seria um lugar bacana de filmar de fora, a gente fazendo essa manobrinha aqui, tá? Mas, Chegamos objetivo... Seu obrigado, obrigado. Eu nem tinha percebido ainda. Vamos estacionar o caminhão aqui, então. Vamos.
Isso aí, pessoal, de novo, caminhão estacionado, mas não tá verdinho, a gente dá câmera zero. Nossa. Só porque a, a carreta invisível atravessa. Beleza? Caminhão posicionado, vamos desligar ele. E vamos ligar o farol, vamos deixar a galera descarregar o caminhão. Perfeito. Entrega excelente. Gastamos 11 litros. Vocês podem ver que aqui a gente gasta um pouco menos de combustível. 11 litros a 3 a gente vai gastar em torno de um pouco menos de 40 reais de combustível. Então dos 298 sobrou para a gente 250. A gente teve um gasto de pedágio de em torno de 15 conto. Então é isso. A gente deve ter tirado ali uns... Ah, uns 200 conto Porque tirando a manutenção e o combustível O pedágio deve ter dado Uns 100 conto A viagem valia é, Valia 300 conto Então a gente deve ter tirado uns 200 reais ali De lucro Então assim, mais, até mais do que a gente tirou Com a viagem que a gente fez No EAA Mas é porque aqui também Os custos de combustível são menores tá E qualquer coisa se a gente estiver Ganhando muito a gente dá uma diminuída depois Pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. O que eu vou fazer agora? São 5 da tarde. É, eu, vou, eu vou ver se eu arrumo alguma carga. Eu gravo isso para vocês no próximo vídeo. E aí a gente tem que passar no posto, jantar. E aí a gente carrega, se der tempo. Ou a gente carrega e passa no posto, a gente vê a ordem. E aí a gente avança o tempo no posto, quando a gente for descansar. né? E de lá a gente vai para a próxima viagem, beleza? Então é isso galera, Eu te encontro no próximo vídeo, Eu agradeço a sua companhia, um forte abraço a todos, valeu e falou!